तन शाश्वत सत्य हो युवा परिवर्तन का संवाहक हो पुरानो पुस्ता को अनुभव र नया पुस्ता को सोच सहित कार्यक्रम नया पीढ़ी नया सोच मात्र बुद्ध सामुदायिक टेलीजन में हेन नभूल नमस्कार यहाँ हम सब नया पीढ़ी नया सोच में हार्दिक हार्दिक स्वागत म कमल था दर्शक मानव पैला तो यहाँ सब विजयादशमी भर्खर हमें बिदा करना आटे शुभ दीपावली र छठ पर्व को धर धर शुभकामना ये पर्व नया के यहां इतिहास नया के यहां सृजना कोर्ना का खातिर एटा महत्वपूर्ण तो कारण बनोस् भाई शुभकामना दिन चाहते आज हमें गई वर्ष जस्ते इस पटक को बसाई में सानो तर खास संवाद को प्रयत्न करते विशेषगरी यहां ठूला पर्व आगे युवा वास्तव में संस्कृति प्रति गंभीर भेन संस्कृति में विकृति लिया संस्कृति को मौलिकता में अलग ठूल प्रश्न चिन्ह अ नया पुस्ता उठाई रखा भून विभिन्न किसिम का टीका टिप्पणी आलोचना भनऊ या सही बाटो में हिड़ाई भाई किसिम को अभिमत उठी रहते आज ये तीन पर्व केन्द्र में राखे समीक्षात्मक संवाद को प्रयत्न करते आज हमीसंग इस विषय में रहकर आपको असाध्य विद्वत अनुभवजन्य समय संग समाज को विभिन्न आयाम नजिक समाजशास्त्री आँखा हे समाज को अय युवाला यो ढंग जुरा बुझ्ते रो अध्यापन को मध्यम करीब करीब विगत दुई दशक शिक्षण पेशा आपको ज्ञान भी प्रवर्धन करते आने भाग एकजना युवा जो रामी बमुखी कैंपस का सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्रतर्फ हो आज हम वहाँसंग करने प्रसन्न जोशी वहाँसंग कुरा को मध्यम आज हम समाज को अयव री पर्व को समीक्षात्मक संवाद अगड़ी बढ़ाने जोशीजी संग जोशी सर कार्यक्रम में स्वागत धन्यवाद आराम हजर आराम से पैला तो अलग ढिल भाई विजयादशमी ते पच्छी भर्खर बिदा करना आटे शुभ दीपावली रठ पर्व को धीरे धीरे शुभकामना जो क्षेत्र में हो क्षेत्र में तब सा नक्षत्र बन सकन हम शुभकामना धीरे धीरे धन्यवाद यहाँ सब मेरे तरफ बड़ी दस तिहार और छठ को धीरे धीरे शुभकामना व्यक्त करना चाहिए लो पे यहाँ देखिए कुरा करूँ तो करीब दुई दशक देखि प्राध्यापन क्षेत्र में हो लाखों ज्ञान तब बाट अब हजारों घंटा खर्च ये लमो यो दुई दशक को यात्रा ने धरला ज्ञान दिभ अच्छा के भो ज्ञान मैं लग मैं लिखा अनुभव नहीं हो सब भाई ठूल कुछ मैं अनुभव चाहे मैं प्राप्त करा धर खाले धर अब जेनरेसनसंग काम कर आइडिया सेयरिंग कर इस मैं लग् अनुभव से मैं ये बीच में मेरे सब भाई ठूल चाहे मेरे उपलब्धि होने को मैं अनुभव प्राप्त करें कहीं जस्त मैं ये क्या क्या जोड़े वेदि जस्तु यहाँ ने अगड़ी को पुस्ता हेरू को अलग पुराना पुस्ता हेन भले आप मैचोर पुस्ता को रूप में बीच को पुल को रूप में हो हम ते पच्ची को पुस्ता हूं यो हम आज कल्चरल डिबेट में भाग कारण मैं जोड़े देखि यह समय को अंतराल ने जो कल्चरल इंपैक्ट विभिन्न कालखंड में तेसंग पच्छी को हम संवाद काम लगोस् भन्न का खाजे मैं विषय अल उठा मत छाड़ भन्न खोजे मैं अभी यह विशेषगरी आज को समीक्षात्मक हम संवाद में जानू भाग अगा हई हम विशेषगरी यहाँ जस्तु व्यक्तित्व योग टेबल में आया पीढ़ी नया सोच को ये डब्ली में आज एटा विशेषगरी सानों बस हमें उठान कर विशेषकर तब जो जो प्रजापन क्षेत्र में हो जिस किताब लेख् जिस विचार दिख जिस ज्ञान बाढ़ यहां हम सज ने अलग सोकल उपाधि बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी भचलन छाई भी इंटेलेक्चुअल पर्सनलिटी हो मैं अब तेरी म अब इंटेलेक्चुअल छु अथवा बुद्धिजीवी वर्ग में पढ़् भाई भूरा तो होना तर साम्यता चाहे अब हम मता के भादा खेल अब अलग सामज में सामजक क्षेत्र में काम करने ज्ञान का कुछ सकेसम पोजिटिव ज्ञान लाई अब नया पुस्ता में लाने 
र कुनै पनि घटनाहरुको समस्याहरुको बारेमा चाहिँ एउटा एकदमै एक्चुअल त्यसको मूल्यांकन गर्ने व्यक्तिलाई बुद्धिजीवी भनिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अब म त्यसमा त्यति सारै नै एकदमै एक्सपर्ट नभएता पनि हल्का कहिले कहीँ अब मेरो विषय मेरो चाहिँ पेशा पनि त्यो भएको हुनाले केही हदसम्म मैले चाहिँ त्यस्तो काम चाहिँ गर्छु म त्यसो भने दुई चारवटा डिग्री ल मैले लिएर दुई चारवटा मैले किताब पनि लेख्न भ्याए रे दुई चारवटा मैले समस्या समाधान पनि गरिदिएर आफ्नो विचार राखेँ अब त्यो त्यसले साँच्चीकै एउटा समाधानको बिन्दुमा पुर्यायो यी यस्ताहरू म बुद्धिजीवी हुँ भन्ने आधार हो या त्यस्ता केही करिब करिब यति मापदण्ड पुरा गरेकाहरूलाई हामी भन्दा ठिकै हुन्छ भन्ने हुन्छ अब त्यसो छ अब उहाँहरू पनि त्यस्ता व्यक्तित्वहरू पनि बुद्धिजीवी वर्गमा पर्नु नै हुन्छ अब तर त्यसो भनेको अर्थ चाहिँ अब फेरि कतिपय त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ जुन चाहिँ समाजमा नदेखिराख्नु भएको होला उहाँको पनि केही नलेजहरू उहाँले पनि त्यो क्षेत्रमा चाहिँ धेरै काम गर्नु भएको हुनुसक्छ तर लाग्छ अब बुद्धिजीवीकै एकदमै ठिक्कै एक्ज्याक्ट चाहिँ डिफिनेसन त अब कहीँ पनि त्यस्तै लेखिया छैन होला एउटा मूल्याङ्कन एउटा चाहिँ एक्सपेक्टेसनका कुराहरू चाहिँ हो बुद्धिजीवी भन्नाले ल अब निकट भविष्यमा हामीले यो विषयमा एउटा अलिकति फराकिलो बस हामी अगाडि बढाउँदै छौँ यहाँ एउटा समाज विज्ञानको इन्जिनियर भएको नाताले त्यो प्रस्पेक्टिभले कसरी हेर्छ भन्ने मात्रै हो यहाँको विचारको लागि म पुनः एकपटक यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद अब हामी विषयतर्फ जाऊँ क्या आज विशेष गरी हामी यो पर्वको रिभ्यू गर्दैछौँ त्यसपछि नयाँ पुस्तालाई कल्चरल इम्प्याक्टको बारेमा यसँग जोडिएका आयामहरूको बारेमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ तपाईँ करिब करिब साँच्चीकै समाजशास्त्र प्रा प्राध्यापन गर्न थाल्नुभएको दशक बढी भइसक्यो तपाईँले समाजलाई हेर्ने त्यसलाई बुझ्ने विश्लेषण गर्ने आँखा र एउटा आम युवाले गर्ने भन्दा निसन्देह फरक हुन्छ होला यदि त्यसो हो भने हाम्रो समाज अहिले कहाँ घस्रदै छ कि हिँड्दै छ कि दग्रुदै छ कि तपाईँको बुझाइले के भन्छ होइन समाज त अब जति नयाँ युगमा प्रवेश गर्छ समाजको गति अटोमेटिकली त्यो उच्च हुँदै जान्छ होइन किन भन्दाखेरि जति ग्रामीण समाज अथवा पछाडि परेको समाजको गति हुन्छ त्यो समाजभन्दा अलिकता अब सहरी समाजहरू चाहिँ केही हदसम्म फास्ट त्यसको चाहिँ मुभमेन्ट त हुन्छ नि त्यसको गतिशीलता पनि उच्च हुन्छ त्यसको मुभमेन्ट पनि उच्च नै हुन्छ तर हाम्रो समाज चाहिँ अब राम्रै गतिमा अगाडि बढिरहेको छ जस्तो लाग्छ त्यति चाहिँ पछाडि त्यति चाहिँ एकदमै अब गतिहीन चाहिँ छैन त्यो राम्रो भन्ने आधार चाहिँ के हो राम्रो भन्ने आधार अब चाहिँ हाम्रो बौद्धिकताको कुराहरू होला शिक्षाको कुराहरू होला रोजगारीको कुराहरू होला अपराधको सङ्ख्याको कुराहरू होला होइन त्यसपछि आएर मानिसहरूको जीवन स्तरका कुराहरू होला मानिसहरूको चाहिँ अब शिक्षा पद्धति होइन अब त्यस्तै गरेर विभिन्न क्षेत्रमा चाहिने जनशक्तिको अब त्यहाँ कतिको उपलब्धता छ एभाइलेबिलिटी त्यो कुराहरूले हेर्दाखेरि अब हाम्रो समाज साह्रै एकदमै भनौँ न तल्लो स्तरमा चाहिँ छैन मध्यम स्तरमा छ भनेर भन्न सक्छौँ हाम्रो जो स्नाक खुम्चाएर ठिकै छ भन्ने खालको छ होइन त्यो त अब यस्तो हो समाजमा मानिसहरूको आफ आफ्नै एउटा चाहिँ मूल्याङ्कन हुन्छ कसैलाई कुनै काम राम्रो पनि लाग्छ कसैलाई त्यही काम नराम्रो पनि लाग्न सक्छ कतिपय अवस्थामा मानिसहरूको हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक हुनुसक्छ बुझाइ फरक हुनुसक्छ होइन मानिसको चाहिँ समस्याहरू पनि फरक हुनुसक्छ मान्छेको बुझाइ हेराइ त्यो समस्याले पनि कतिपय घटनाहरूलाई चाहिँ आफ्नो तरिकाबाट हामीले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्छौँ ल ल ठिक छ अब हाम्रो समाज करिब करिब त्यति साह्रै मन दुखै हाल्नु पर्ने परिस्थितिमा चाहिँ रहेन छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो होइन त बुझ्नुपर्छ त्यो अब हामी सकारात्मक सोच लिएर पनि अगाडि बढ्नुपर्छ होइन टाउकोमा अरूले हानिराखोस् हुन्छ यतापट्टि हान्दा पनि हुन्छ फेरि त्यहाँ पनि हानिराखोस् यतापट्टि पनि हान् हान्दा पनि हुन्छ होइन भन्ने अर्थमा सकारात्मक हुनु पनि त अब हामीले यस्तो समाज परिकल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ जहाँ चाहिँ द्वेष नहोस् जहाँ असमानता नहोस् जहाँ समस्या नहोस् होइन जहाँ चाहिँ द्वन्द्व नभएको समाज त हुन सक्दैन नि त त्यो समाजको विशेषतै हो त्यसमा अब हामीले राम्रो कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ होइन अब ती चाहिँ कतिपय अब समाजशास्त्रले भन्ने पनि गराएका छन् जस्तै समाजमा अपराध पनि हुनु चाहिँ आवश्यक छ अपराध पनि आवश्यकता हो समाजको किन भन्दा त्यो अपराधले समाजलाई के गर्छ सङ्गठित गराउँछ सजग एकमत गराउँछ सजग गराउँछ सतर्क गराउँछ अपराध पनि आवश्यक छ भन्छ समाजशास्त्रमा भनिन्छ 
भने पछि अब त्यस्तो प्रकारको एकदमै कुनै समस्या नभएको कुनै चाहिँ असमानता नभएको द्वन्द्व नभएको समाज त हुन सक्दैन अनि त्यो त अब रामराजेको कुराहरु होला त्यो असम्भव नै छ हैन हजुर ल ठीक छ अब हामी अझै भित्र जाऊ क्यारी हजुर अ विजयदशमी यहाँले मनाउनु भो यसको आफ्नै मौलिक सन्देश छ शुभ दीपावली अझै एकादशी अझै बाँकी छ देउसी भैलो त अझै खेलिरहेको हामी देखिरहेका छौ अब छठ सम्पन्न भो एकचोटि तपाईको रिभ्यु सुनाउन कस्तो रह्यो वास्तवमै सांस्कृतिक त्यो सन्देशको हिसाबले जुन त्यसले मर्म बोकेको छ त्यसको हिसाबले ठिकै रह्यो अहिले अब हामीले मैले अहिले तपाईँले भन्नुहोस् त अब त्यसमा एकदमै साह्रै अब निराश हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ होइन किन भन्दा हामीले जे सोचिरहेको छौँ कुनै पनि समाजमा कुनै पनि युगमा कुनै पनि तपाईँको पुस्तामा एकदमै आइडियल हाम्रो चाहिँ सेलिब्रेसन चाहिँ हुन सक्दैन के न के नयाँ कुराहरू आउँछ नयाँ प्रत्येक वर्ष नयाँ पुस्ताहरू आइरहेको हुन्छ उनीहरूले अलि नयाँ तरिकाबाट सेलिब्रेसन गर्ने तरिकाहरू हुन्छन् अब कुनै बेलामा अब खानपिनकै कुरा गर्दाखेरि होइन जस्तै तपाईँको पुरुष मात्र पहिला खाने त्यसपछि महिलाहरू खाने कुराहरू थियो होला अब अहिले आएर समानताको कुराहरू आइरहेको छौँ यत्रो चाहिँ महिला समानताको कुराहरू हामी गर्छौँ त्यसको लागि हामी चाहिँ अब क्रियाशील छौँ होइन पुरा देश राज्य संविधानले त्यो कुरालाई चाहिँ अब प्राथमिकता दिइरहेको छ अब आज आएर महिला र पुरुष एक ठाउँमा बसेर चाहिँ खानपिन गऱ्यो भने त्यसलाई चाहिँ कसैले विकृति भन्ने भन्ला कसैले चाहिँ समानता पनि भन्ला त्यो आफ आफ्नो बुझाएको कुरा पनि हो त्यस कारणले गर्दा मलाई लाग्छ अहिलेको हाम्रो जुन प्रकारको चाडपर्वहरू छ त्यो एकदमै टोटल्ली एकदमै राम्रो चाहिँ त अब सँग त्यो अगाडि हामीले मान मनाउन सकेनौँ सेलिब्रेट गर्न सकेनौँ होला किनभन्दा केही न केही कमी कमजोरी रहन्छ नै केही नयाँ कुराहरू आउँछ कसैलाई त्यो नयाँ कुरालाई कसैले चाहिँ नयाँ पनि भन्ला कसैले त्यो कुराले आधुनिकता भन्ला कसैले विकृति भन्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर पनि अब समय सापेक्ष रूपबाट हामी चाहिँ अगाडि बढ्दै जाँदा खेरि अहिलेको चाहिँ दसैँ तिहार र भर्खरी भएको अब विशेष गरेर दसैँ तिहार र छठ के हदसम्म अब सानो सेलिब्रेसन हामी गर्ने भएको हुनाले त्यस कारणले गर्दा मलाई लाग्छ राम्रै तरिकाबाट अब हामीले यसरी सेलिब्रेसन गरिरहेकै छौँ अब केही कुराहरू बिस्तारै परिवर्तन आउनु हुनु त्यो स्वाभाविकै हो होइन त्यो अब कल्चर भनेकै अब डाइनामिक प्रोसेसको कुरा चाहिँ हामी गर्छौँ त्यसलाई हामी कहिले पनि रोक्न पनि सक्दैनौँ निषेध गर्न पनि सक्दैनौँ भन्छौँ निषेधको नाममा अब त्यो आत्मरति लिने काम भन्दा अरू केही नरहला जबसम्म मान्छे सजीव रहन्छ तबसम्म चाहिँ कल्चर त बनिराखेकै हुन्छ हजुर अहिले विशेष गरी यस्ता ठुला पर्वहरू आउँदै गर्दाखेरि नयाँ पुस्तालाई विशेष गरी नयाँ पुस्तामा पनि युवा पुस्तालाई अलिकति अगाडिका पुस्ताहरूले ए जति पनि यो सांस्कृतिक जुन मिठासहरू थिए मौलिकताहरू थिए यो सारा खत्म बनाए विकृति ल्याए समाजलाई कुरु बनाए भन्ने पो हामी सुन्छौँ तपाईँले पनि सुन्नुहुन्छ हजुर सुन्छु ठिकै हो भनेको यस्तो छ अब अहिलेको समयमा प्रत्येक म लागि भनिसकेँ प्रत्येक पुस्ताले नयाँ पुस्ताले गरेको कामहरू पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्न सक्दैन हामीले पनि त्यो अहिले गर्दैनौँ हामीभन्दा नयाँ पुस्ताले अपनाएका सबै कुराहरूलाई हामीले एक्सेप्ट गर्दैनौँ हामीलाई पनि हामीभन्दा पुरानो पुस्ताले बुवा बाजेको पुस्ता यहाँनिर यहाँनिर कति हदसम्म भए पनि अब तपाईँ आफै एउटा पुस्ता अहिले हुनुहुन्छ तपाईँ पछिको जेनेरेसन तपाईँकै आफ्नै सन्ततिको कुरा गरौँ होइन यो हदसम्म मलाई चाहिँ ठिक ठिक लाग्छ यो हद पार गरिसकेपछि सायद त्यसलाई मैले विकृति ठान्छु कि मलाई लाग्छ कुनै पनि पुस्ताले होइन म एउटा पुस्ता भए अब मेरो पुरानो पुस्ता बुवा बाजेको पुस्ता पनि होला अथवा मेरो छोरा नातिको पुस्ताले पनि आफूले मलाई लाग्छ हाम्रो आफ्नो एउटा चाहिँ संस्कृति एउटा नैतिकता होइन एउटा चाहिँ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले त्योभन्दा बाहिर गएको कुरालाई कुनै पनि पुस्ताले त्यसलाई विकृति नै मान्छ होइन मलाई पनि त्यही मेरो बुवा बाजेले त्यही सोच्नु भयो होला कि कमसेकम अलि नैतिकता त्यसपछि आएर अब यो भनौँ न अलिकता कुसङ्गत कुलत मा चाहिँ नजाओस् भन्ने सोच त प्रत्येक पुस्ताले नयाँ पुस्ताबाट गर्ने अपेक्षा त्यही नै हो नि त त्यसो भने ल ठिक छ त्यो त असाध्यै हामी सिधै यो विकृति हो भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ रह्यो अब जुन कुलतका कुराहरू रह्यो यदि कुलतलाई हामी स्टाटिक राख्ने भने कुनै ठाउँमा कहीँनिर फेरि मौलिकताको प्रश्न उठिराखेको हुन्छ विशेष गरी पुरानो पुस्ताहरूबाटै 
यदि अब यहाँक अभिमति दिखने नया पुस्ता हर एक क्रियाकलाप तो नबनाऊ तर कई क्रियाकलाप में इंगित करते यहाँ मौलिकता को ठूल प्रश्न है हाई भाई सुन अंतिम मौलिकता भाई के रहे फिर तेज अब यो मौलिकता समय अनुसार फरक होने यदि हमी पूर्ण रूप में मौलिकताम अड़िग भे हम जीवनशैली हम वेशभूषा हम भाषा हम जीवन स्तर हम पेशा में परिवर्तन तो आने थे हमी तो यही पुरान सज में रही रहने ते तब यह कुछ सकून पुराना यह कुछ कुन सकते पढ़े लेखा यह कुछ कुन सकते अचमय तो फिर तो अचमय अब तेस कारण प्रत्येक पुस्ता में उसके एटा लेवल हो थिंकिंग लेवल हो बुझाई को लेवल होना अब कुछ सामज में कुछ काम वर्जित कर सज में तेल वर्जित नगर को खानपीन का कुछ आर अन्न विभिन्न हम सामजिक क्रियाकलापुर कारण मैं लग ए पुस्ता को लगी है सब भाई राो के अपेक्षा राख् पर्च हमी मैं भादा खेल हम सन्त नया पुस्ता गलत बाटो में नलागोस् ऊँ एटा उद्देश्य राम उद्देश्य में ऊँ सक्रिय हो कुलत को संगत में नलागोस् हमें हमें अपेक्षा एट अभिभावक ने पुस्ता ने नया पुस्ता करने पर्ने रे अपेक्षा तो होने तो लो तो कुरा रहो ये तो अब यहाँ को अलग विद्वत तर्क रहे हमी व्यावहारिक पाटो भी एक पटक हेर न समाज को व्यावहारिक पाटो हम नजरअंदाज तो कर सकते ते क्रियाकलाप अब सामजिक सिद्धांत निर्माण होने हो सात यहां दर्शन निर्माण होगा कुछ अब युग में आई सके यदि कुन एकजना युवा भन अथवा कुछ सदस्य भन कुछ कार्यक्रम में सहभागी होना जाने वाले तो कार्यक्रम को बारे में उ मनन छेन बोध छेन बुझे छेन अनु अब चरण छेन तो कार्यक्रम के साक्षिक अर्थ राख हो उसको लगी तो राखने कुरे भैन है जबसम हमी हमी सहभागी होना गई रखे कार्यक्रम को महत्व तो इसको ऐतिहासिक पार्ट भी होगा आवश्यकता को कुछ होस को उद्देश्य के कुछ जबसम हमें बुझ्दन तो कार्यक्रम में सहभागी होने को अर्थ खास यदि तेदि यदि अब हम छठ मना मना विजयादशमी मना शुभ दीपावली मना स को वास्तविक सन्देश यदि हमी सा मनन कर सकेन अथवा मनन नगरिक नहीं बे ढंग ने मनाइयो अथवा सो ढंग ने मनाइयो सांस्कृतिक प्क्टिस को हिसाब से कि बुझ तो अब संस्कृति को अभ्यास नए जस्तु नगरी जस्तु होना जा क्या दस को महत्व आप ठावजिक महत्व आर्थिक महत्व सांस्कृतिक महत्व धार्मिक महत्व है जैसे दस उदाह दस तिहार को एटा सामजिक महत्व के भादा हमी बीच को भाईचारा परिवार को सदस्य बीच को आत्मीयता संबंध राो करने तर्फ तेल पोजिटिव रोल खेली रखा हो तो बीच में एट सामजिक महत्व हो आर्थिक महत्व के भादा खेल इसलिए धेरे कुछ अर्थतंत्र में इस एक प्रकार को भाइब्रेसन लिया है अब मानस को कंजम्सन बढ़् मानस को खर्च बढ़् आमदानी ते हिसाब से मानी प्रिजर्व कर खर्च कर रखे हो आर्थिक क्षेत्र में महत्व अब मैं मैं यहाँ हमीस समय अलग कम रहा पची को लगी जो यदि ते अबुझाई को बिंदु में अथवा मजदार में यदि अलग का युवा राख दूं सांस्कृतिक रूपांतरण प्रक्रिया तेरा कहने ठेस पुर्या होना मैं क्या लगता भादा अब कुछ समय में एटा चल रखा संस्कृति कुछ समय में तो गलत भी प्रमाणित होने तो बेठिक हो गलत भाग बेठिक होता कहीं तो अनावश्यक भी होने जा हम सज में तस्ता थुप्रे अब हम मूल्य मान्यता परंपरा में हमें परिवर्तन आगे देखा सौ है कहीं मौलिकता अगर भन्न जैसे कहीं कहीं मौलिकता भि चाहे अंधविश्वास भी तो होगा तो चेंज होने तो राो मौलिकता हम अंधविश्वास है अब कुसंस्कार हम ली राख तो भैन हमी तो परिवर्तन तीर जानूपर्यो 
ไอ้เนี่ยอามีอรรถโปรเกรสตีละจานุปอร์เรนต์แล้วที่สุดวันนี้เอสต์ปอร์บอกว่าอะไรยังไงเคยปอร์บอกว่าอะไรจุนอาม
समाज शास्त्री यो के बंदे इंजीनियरिंग आखिर जाए क्या देखा हो साथी के वो तो तेज़ तो अब जो है ताज बनने को रहते हैं अब हमरों समाज में अब चार परों में मतलब है ना और बेला पनी हमले तेज़ तो प्रकार को घटना आ रही है खेलने अन्य योग्य लम्बा शिवरात्रि में बाबा और लाई मजा ले गाजा अब इस तक किसी का जाए शिवन कर रहे जाए शुभिदा भाई जस्ते ही योग्य लम्बा जाए यो ढंग को शुभिदा उनसे रे अन्य योग्य लम्बा जाए नया जुआड़ी बनी को तादन होनी अब तो भाई मेरे शानदार में उन्होंने शकला है ना अब पुराना और लेते राम रोशर पावने वन्य आर्थमा बुजुर्ग थाली ये कुछ ठीक है यो आई ना त्यो जाइन किस बंद है अब कोई भी कुछ आरु उड़ा अब इले मनोरंजन को उड़ा साधन ग्रुप में पहला अब इले को पुस्ता आरु लाई जैसेरी वीडियो गेम कंप्यूटर गेम और बहुत जस्ते ही कुन्ही बेला हमरो समाज में यो चार परोम मात्रा है ना और बेला पनी जो आतास खेलने अब खेला ये को विभिन्न घटना आरु पनी हमले पत्र पत्र का पोर्सों अब विभिन्न तेस्तो घटना मृत्यु भागु पनी हमले जाएं दस आगाडी पनी काटने में ऐसा जो आतास में संबंधित है तर और बेला पनी संगठित रूप में जो आरु किताब सुरी खेलाऊं ने गरीब को बने तथ्य आरु समाचार में अपन देर जुटे आए कुछ है ये ऑयली साइन ये वड़ा सभी जना जुट होने अब अलग तरह से सभी को फुर्से दिलो भाई को नाले वड़ा राम रो असल व्यक्ति आरु पनी अब अलग तरह परिवार भीतर पनी तो खेलने करने गरीब हमी संस्कृति बंदा बाहर तो उन्हें ही शक्दिनों इसको परिकल्पना अपनी गर्नु शक्दिनों बने ये तो बेला में नया पुस्तालाई सही मार्ग में डोरे उनको लागी समाज लाई साची के अशोक संस्कृति बाटा सुशोभित गर्नु को लागी अभी वाको बोलने का कि उन्हें रस स्वयं विश्व मेरा आत्मा छोड़ बनने युवा और ले बोली के लक्ष्य बंद है रे कुने पनी समाज हो सकता है तो विकसित समाज होना सकता है कुने अली पछाड़ी पड़े के समाज हो मानिस को लागे संस्कृति अति आवश्यक करा हो संस्कृति बाय ना वने आमिर पौष्टिक बीच में की भिन्नता होता ही ना आई ना संस्कृति ये वाला तिस्तो तत्त्व जस्ले आमिल है पौष्टिक बंदा है तो ये कम से कम हमले तेज पाटा फायदा लेने सकूं, अरे भावनात्मक फायदा लेने सकूं, मनोवैज्ञानिक फायदा लेने सकूं, अरे इसलिए हम लोग परिवार को बीच को सदस्य और को बीच में रामदो संबंध और अजय बड़ी डेवलप होने जाओ, अरे बातचीत तो तेज पसी आर मित्रता और उसे इस समाज में हम लोग साथ में मात्र बढ़ते जाओ, त्यो जार पर वाले लिनु पड़ता है ना कि ऐलाय वड़ा जाए कुलत माल लागने कुछ संगत माल लागने जैसे कर अनावश्यक खर्च और उगरे जैसे आर्थिक बाहर और जैसे परिवार में थोपर नहीं लगाए तो कुनी प्रकार को तेज़ था ना हम लोग कठना रूस कठने सकने करी की ना तेज़ और तो मैं ऐलाय जैसे धेरे इंजॉयमेंट आई � अरे प्रगति तरफ है मेरे तेरा लाना सकूं हम लोग अपनों से संसार में हम ये ये ले जाएं हम लोग चिना हो अरे हम लोग अब नेपाली जाती लाई चिना हो अरे हम लोग संस्कृति लाई चिना हो हम लोग धर्म लाई चिना हो ये तो भी कुनी भी धर्म और संस्कृति तलाल सानो चुलो होते हैं ना तेरा हम लोग अपनों मौलिक धर्म हम लोग म� अरे आम्रो समाज ले आम्रो सही पुस्ताले आम्रो आर्थिक सामाजिक प्रगति अरु गर्दे जाना सकोस बहुत दिखता है बड़ोस अरे ना तेरे सभी किसी को पॉजिटिव एनर्जी अरु सही आई मैं आउट पॉजिटिव सोच अरु डेवलप उन्हें गरी की ना आम्रे सही परंपरा आर लाई चार परोल लाई से मनोनिष्ठ अपनो परसा लो यहाँ को मौत अपने रायो बुद्ध सामुदायिक टेलीविजन को परिवार लाई पनी मेरे तरफ बैठा दसे तैयार छोट को दे तेरे सुबह काम ना डिले हुए पनी रा मलिक जी के को ती मलिक बुद्ध उन्हें सके मेरे आपने की विचार और रखने आवश्यक दिनों भर को मैं तबे कमल साल लाभन मेरे देरे देरे धन्यवाद व्यक्त करने चाहेंगे आज � इसका महत्वपूर्ण पक्ष लाई समर्थन करते जाना सकें और इसका नकारात्मक पक्ष लाई हमी सकेत उन्मूलन करने अथवा कम करते जाना सकें मन निशंदे हमरों समाज सुंदर सुसंस्कृत रसमृद्ध बनो सक्षम सुभाविक रूप में हमरों समाज और हमी समृद्ध सुसंस्कृत भाई बने हमारे देश सुभाविक रूप में समृद्ध हुनुमा कुने ही बाधा व्यवधान 
हर एक परिवर्तन का खातिर हमी बा सकारात्मक सोच को प्रवर्धन हो रेस को महत्वपूर्ण अवसर यी पर्व बंदिओस् भाई आग्रह करते बिता चाहूँ नमस्कार परिवर्तन शाश्वत सत्य हो युवा परिवर्तन का संवाहक हु पुरानो पुस्ता को अनुभव र नया पुस्ता को सोच सहित कार्यक्रम नया पीढ़ी नया सोच मुद्ध सामुदायिक टेलीजन में हेन नभूल